Hello, good evening. Good evening. Excellent, welcome. Welcome to the class today. Tell me something, something exciting that you have done today. Something, something that you have done today. Alguien ha hecho algo ahora? Anything? Cook? Watch TV? Work? Joaquin, what have you done today? Tell me something that you did today. This day, uh, I I may read, only read. Okay, very good. And Mauricio, what did you do today? Tell me something. I work in my house. Okay, good. Larissa, something that you did today. Que ha hecho? Hi, good night. Um, I am um, I'm teaching uh, with my with my um, how do you say uh, alumno? Excuse me. <laughs> student. I am a student. student. Classmate. Excuse me. A student. Excuse me. <laughs> and what what do you teach, Larissa? I teach um, tourings uh, in, in in the university. Okay, okay. What subject do you teach? Um, a tutoring. Tu, eh, tutoring? Como, tutoring es como dan, brindándole apoyo a ellos. Eh, no. ¿Cómo lo se lo llama la materia? Que, eh, lo que pasa es que a mí me toca dar, eh, como se llama todo lo relacionado a lo que es agencia de viajes, y yo enseño el sistema operativo de no. líneas aéreas y agencias de viajes. Ah. El, el GDS. El, el, el GDS es el, el Global System Distribution, eh, así se llama, el, 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 se llama, es un GDS, Amadeus. Uh -huh. Ok. Es el, eh, sistema, es el sistema que ocupa eh, las líneas aéreas, agencias de viajes, tour operadores. Entonces, ¿Y, esto, toca dar... ¿Y estos estudiantes son de, de administración de turismo o algo similar? Sí, 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 okay. eso se llama, eh, ¿cómo se llama? Es eh, licenciatura en administración turística ya sea para el licenciado o para el, el técnico, son dos. Okay, okay. Entonces Excellent. me toca eh, me toca dar clases todos los días a las seis y media de la mañana, a las ocho, <laughs> y en la tarde, o sea, la tarde siempre a las, dependiendo del horario en la tarde, ¿verdad? Pero todos los días me toca en la mañana y en la tarde. <laughs> okay, excellent. Thank you. Thank you for sharing that. Okay. What else? Uh, ¿Alguien más eh, está trabajando? Desde casa o físicamente? ¿Alguien más? ¿Alguien más está trabajando actualmente? ¿De casa? ¿Sí? Marvin, are you there? Joaquín, have you, are you working right now? No? No, this moment no working. Ok, ok. Very good. All right. So, who finished the test for the uh, uh, the mid exam or the midterm exam? Who finished the test? Casi I todo, verdad? Yes. Yes, I finished. Yeah. Okay. Very good. So, uh, in the chat, I want you to write where are you? Pone 3.4 si estás en la 4.1, I don't know. Put in the chat. I want you to write, where are you? Okay. Very good, 4.1, 4.2. Okay. Very good. Allí en el chat de Zoom, pueden escribir dónde están, qué sección van. Okay, four, four and five, very good. Okay, excellent. Uh, Karen, no sé si tú puedes escribir allí en el chat de Zoom. No puedes decir más o menos por dónde vas, okay, very good. 
All right, excellent. Okay, very good. So this is our class number 11, okay? So solo nos faltan cinco clases más, solamente. <laughs> All right, so ya vamos avanzando. Eh? Recuerden que este módulo son 16 clases eh, que tenemos y vamos ahorita por número 11. All right, very good. Let's go to, let's go to uh, Inglés Corporativo. I want to do an activity with you first. Okay. Well, let me share my computer first with you. And, okay. So yesterday we were talking about, remember what we did yesterday? ¿Quién se acuerda? Hicimos ayer. Do you remember what we did? We talked about adjectives. For example, uh, what do you wear for work? That was the question. What do you wear for work? Okay, that was the, the question that we did. So, uh, for example, Mauricio, tell me, what do you wear for work? Um, he. Uh, I wear a jacket. What color jacket? Uh, black jacket. Black jacket. Very good. I wear a black jacket. Okay. What about uh, shoes? What type of shoes do you wear? I wear uh, uh, black shoes. Tennis shoes, boots, dress shoes? Dress, dress shoes. Okay, excellent. I wear black dress shoes. Very good. Do you see the color here? This is the color, right? Yes. The color is before the adjective. Okay? So siempre va antes de la, del calificativo o adjetivo. Eh, en español es al revés. ¿Verdad? Yo uso una chaqueta negra. El color va al final. But in English, the color is first. The color is first. Okay? Uh, one more. Who wants to tell me what they wear? What do you wear for work? Who else? Algún mecánico? Que me pueda describir qué usa para trabajar, maybe un ingeniero, I don't know. What do you think? Who else? Who else? What do you wear for work? Uh, Luis, do you work right now? Pablo? Are you there? Yes. Hey, uh, what, do, what do you wear for work? I I wear mm -hmm. a, a shirt, a, a white shirt. Very good. A, a white shirt. And, and I wear a black James. Very good. Excellent. I wear a white shirt and black jeans. Good job. Good job. Now, do you remember the question number two that we saw yesterday? What, what do you wear? What are you wearing now? What do you wear for a leisure? Yes, correct. What do you wear for leisure? Esa era la otra. También ya la vamos a ver. What do you wear now? But let's see this one. What is leisure? When you're in the house, when you're relaxing in your house, what do you wear? ¿Quién quiere compartir? What do you wear? I wear shorts. I wear... I wear... Uh-huh, ¿qué más? I wear shorts, what else? I wear tennis shoes. Give me the color, 
Give me the color. Brown t shirt, maybe. Okay. I wear, what else? Uh, I wear uh, uh, red sandals. Okay. White? No, red. Oh, red. 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 Sorry. Red sandals. Very good. Sandals. Okay. All right. So, and then the other question was what are you wearing now? Okay. So, aquí iban a usar el, el presente continuo. I am wearing a, for example, me. I am wearing a blue long sleeve shirt. Do you know what long sleeve is? Long sleeve. Yes. Manga larga. Ah, manga larga. Yes. I am wearing a blue long sleeve t-shirt. Very good. So, these are the three questions that we saw, right? So, lo que quiero ahora, vamos a practicar también estas, pero quiero darles vocabulary. I want to give you more vocabulary. Why? Because vocabulary is important. What type of vocabulary? Colors. Colors. Suena fácil, pero hay muchos colores en inglés que tal vez no los conocemos. Okay? Let me see. Viendo National Geographic. <laughs> All right, you guys are ready? We're going to play a game. I want to play a game here with you, okay? And let me just wait for this to load. A ver si nos carga un poquito rápido. Ahí va. Okay, we're going to play this game. Le voy a mandar esta link después para que ustedes puedan jugar en su propio tiempo. Answer. Okay. Choose the correct answer. What color is this? Red, yellow. orange, blue? Yellow. No, yellow. 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 Very good. Okay, uh, aquí estoy. Let's roll again. Ah, there you go. Choose the correct answer. What color is this? Red. 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 Repeat, red. 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 Choose the correct answer. What color is this? Black. 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 Repeat. Black. 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 Choose the correct answer. What color brown. is this? Brown. Brown. I have orange, brown, brown. 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 Choose the correct answer. What color orange. is this? Orange. 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 Very good. Repeat. Orange. 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 Yes. Orange. Excellent. Choose the correct answer. Green. 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 What color is this? Green. 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 Okay, very good. We have gray, green. orange, green, blue. Green. 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 Okay, very good. Choose the correct answer. What color is this? Pink. Pink. Okay. Pink. This is Torquius pink 
purple, yellow. Pink. 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 Very good. Choose the correct answer. Purple, pink, yellow, turquoise. Purple. Purple. Repeat. Purple. 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 Choose the correct answer. Yellow, turquoise, blue, purple. Turquoise. Turquoise. Some people say turquoise. Turkish. Blue. Blue. Yes. Turkish. Excellent. Very good, very good. So, eh, les voy a pasar esta link para que ustedes puedan jugar en su propio tiempo si quieren practicar un poquito más. Ok, hay varios juegos, no solamente este, eh, acerca de, de los colores. Let me see, I'm going to find, let me find a picture. Ok, here. And I'm going to test how much colors do you know? Eh, la voy a grabar, quiero grabarla simplemente para que la pueda abrir más grande. Mm, no, no era esta. Sorry, this one. Okay, here it goes. Okay, colors, okay? Uh, I don't know all the colors in English. Hay tantas combinaciones y colores, okay? But you can know the basic colors, okay? All right, everybody, you can put yourself on mute. And this the mute, ahí puede repetir. Pero ya estando en mute todos. All right, very good. Repeat, black, 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 and mute, please, white, 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 white. repeat, yellow, 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 yellow. now, no es no yellow, como soda con yellow, no, <laughs> say, yeah, like a, yeah, look at my, my mouth. It's like uh, casi estoy haciendo como una media sonrisa. Yellow, yellow. Okay, very good. Orange, orange. This is like red. Let's just say red. I know this is sunrise red. Red, scarlet. Violet, or you can say purple. This one I don't know. This one is like pink, something like pink. Green, green. Lime, lime. Olive, olive. This is navy blue, navy blue. This is like uh, like the color we saw in the game, como un tipo torqueous color. Teal, sky blue. Uh, this is kind of like a light blue. Mint, mint. Brown, brown. This is like a light orange. Casi un orange mezclado con café. Beige. Beige. It's the same in Spanish. Decimos en, en, lo mismo en español. Beige. Color beige. The same in English. Beige. Slate gray. Gray. Todos los grises, you say gray. Gray. This is another gray. Gold. Color gold. Silver. Silver, copper, copper, excellent, very good. So there's many colors, right, that you can, you can choose. We're going to do an activity. 
We're going to go to groups and we're going to sh uh, share. I want you to share what you have on. Tell the person, I have, yo tengo, I have a blue long sleeve shirt. I have a purple polo t shirt. Okay. I have a pink t shirt. Y después eh, pueden describir los pantalones, chores, qué color, sandals, color, socks. What socks are you wearing? Okay. So I want you to describe what you're wearing. Let's do that activity for maybe five minutes, okay? Let's go to groups. Grupo de dos. Okay. Yeah, grupo de dos. Very good. Accept the invitation, go to the group, please. Marvin, oh, very good. Thank you. Okay. Um, what are you wearing now? I am wearing a um, green uh, blouse or t-shirts, green, green t-shirts, um, red, uh, uh, red, um, red um, shorts, and red, uh, and red uh, uh, sandals. Okay. What was the other question? Do you remember the other question? What do you wear for work? Okay. 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 Okay, Manuel. Ah, aquí está Verónica. Hola. Sí, que casi no Hola. tengo. Hola, Red, usted me va por ratitos. Entonces, así estoy. Ah, ok. <risa> ok, bueno, mucho gusto. Hola. Ah. Well, how do you, how Hola, Larissa, do you mucho gusto. Igual. Well. Igual, gracias, Bruno. ¿Qué do you wear at work? I wear a white uniform. Alguien tiene bastante, un sonido sí, bastante. Bonita. Sí, hay bastante ruido. Es que ruido. está lloviendo. Es que está es lloviendo. Que está lloviendo. Ah, ah, perdón, ok. Entonces, por eso me quedo sin, sin señal por momentos. Ah. Sí. ¿Dónde Aquí vive? ¿Dónde, ¿Por dónde en vive San usted? Marcos. San Marcos. Ah, ah. Yo vivo en San Marcos. Ah, ah está okay. Aquí ya llovió, así. Ah. ah, ok. Ok, lo que puede hacer, Verónica, es solo mantenerse en, en mute. Y cuando vaya a hablar, mute. ahí... Él lo va prendiendo. Gracias, sí. Ok. Sí, ok, gracias. Ok, Manuel. What do you wear for, uh, for work? I wear a white uniform and black shoes. Ok. Verónica, what do you wear for work? I wear a blue uh, dress. Very good. Mm -hmm. Mm -hmm. What else? Is, what about your shirt, pants, jeans, skirt? ¿Qué más? Verónica. Verónica. Verónica, what do you wear for work? Okay, you uh, continue with uh, okay. next person. Hola, sí. Le iba a contestar a Larissa. I, ah, okay. uh, I wear uh, black shoes and... Okay. And you? And I like to wear... Uh, to work. To work. For work. 
Yes. Mm, a dress in high heels, so pants, and a blouse. What color? Mm, mm, uh, white dress. So, Ahora creo que le tendría que hacer la pregunta a Esther. Ok, lo, también pueden agregar, agregar la pregunta que hicimos al inicio. What do you wear for work? Eh, what do you wear for leisure? What are you wearing now? Ok, so you can do those questions. Ok. Um, Esther, eh, what do you wear for leisure? I wear shirt um, and t-shirt. And you, Pablo, what do you wear for work? I I wear to work a, a white t-shirt and a gray gray t-shirt and a blue shirt and black jean, a black jean, and I wear to work a black boot. And black shoes. And you? Alejandra. Um, for work or for leisure or? Para, para los dos. Una para, primero la, prim, la primera pregunta. It's what do you what wear for do work? You wear for work. Mm -hmm. And um, then leisure. What do you wear to work, Alejandra? Uh, uh, I wear... Pants, black pants, and t-shirt, white t-shirt, and uh, black tennis. Yes. And you, Esther, Esther, uh, what do you wear for work? No sé si ya te lo había preguntado. Richard. Es que por leisure ya le preguntaste. Pero, ¿qué otros okay. colores así como que más inusuales pueden haber? Ok, very good. You can also ask other questions. What do you wear for work? What are, uh, what are, what do you wear for leisure? What are you wearing now? You can ask other questions. You can describe the shirt, pants, shoes. Socks, okay. Mm. What do you wear for work? What do you wear for leisure? What are you wearing now? So, alguien pregunte y alguien puede responder. Mm. Joaquín, what Profe, estamos discutiendo que no entendemos muy bien la actividad. Uh -huh. Ok, simplemente es eh, la última pregunta que puse. What do you wear for work? What do you wear for leisure? What are you wearing now? Ah, pero contestar? utilizando colores. Sí, colors. Colors okay. and, and clothes. So, I have a blue shirt. I have brown socks. I have... What do you... What, uh. Pueden empezar con la primera. What do you wear for work? Uh, si no trabajan, imagínate que, what do you wear for school? Um, what do you usually wear? Oh, uh -huh. ¿Qué usan normalmente? Or what do you wear for work? Uh, okay. 
Entonces, bueno, la puedo modificar como quiera. Entonces, what do you work for go to the university? Um, Me imagino que va, sí, va a estar estudiando, ¿no? So, what do you normally wear, Karen, uh, maybe? Normalmente, ¿qué, qué, mm -hmm. ¿qué usas? Maybe uh, I, I wear... I wear short. I wear short. Uh, I wear... Well, eh, blusa, ¿cómo se dice? Blouse. Blouse. Mm -hmm. Clothes. Yes. I, I wear clothes and, and I wear uh, sandal. okay. sandal, sandals. Yes, mm -hmm. sandals. Solas. Okay, very good. Solamente. Okay, good, Karen. What do you wear, Victor? What do you wear for work or for school? For work, for school. For example, for go to the university. Mm -hmm. I wear jeans and t-shirt and tennis shoes. Good. Very good. Next question. What do you wear for leisure? Do you remember what leisure is, Victor? Yeah. Okay. Explain for to leisure. Karen. Explain to Karen what is leisure. Leisure uh, are the clothes that you can wear at home. Mm -hmm. In the house. In the house. Mm -hmm. Cuando estás uh, chilling, cuando estás descansando, relaxing relax. in your house. What do you wear? Um, I wear, uh, I wear sh short and Um, I wear, um, ay, se me olvidó, blusa. Blouse. Blouse. Yes. Y, y Ginas. How do you say? Ginas, eh, Victor. Gina? Yeah. Hello. Do you remember the, the questions that we did? What are, what do you wear for work? What do you wear for leisure? What are you wearing now? Yes. Okay. Uh, exp uh, tell me, what do you wear? What are you wearing now? Give me a description, the color, the clothes. What are you I wearing? Wear, I wear t-shirts. Uh, uh, I wear gray t-shirts. Okay. I wear an um, blue shirt. Okay. And I wear I wear sandals. Uh, uh, blue sandals. Okay. Good. Good job. What a uh, who else do we have here in this, uh, Ricardo? What do you I wear? wear mm -hmm. I wear a blue t-shirt mm -hmm. and blue pants and gray shoes. Okay, excellent. Good job. So, vamos a regresar ahorita a la sesión principal. Y sí, so este, el, el, el objetivo aquí era simplemente aprendernos un poquito el color y alguna de la ropa. Right? Very good. Thank you. Okay. Ok. Ok, very good. Eh, so, the... The lesson was to practice the colors and practice the clothes, clothing, okay? Uh, let's say, I need a, a vol two volunteers, one man, one woman, okay? Uh, let's say, for example, Victor, you're going to help us, and Lar Larissa, you're going to help us also. Uh, Larissa, describe the, 
the clothes for women in English vocabulary. Okay. A dress, a gloves, mm -hmm. a pants, shirts, and um, a glasses. Um, um, I have to say, um, a falda. Skirt. Skirt, excuse me, skirt. Um, shoes, uh, high shoes. High heels. I, uh, high, excuse me? High heels. High, uh, high heels. Okay, high mm -hmm. heels. Um, uh, that's it, yeah. Uh, yeah. so that's that's the main the main clothes for women okay uh, uh, Victor, right? Victor. Victor, okay tell us clothes for men okay men can use shorts jeans mm -hmm. flip flops and maybe we can use that for the whole week <laughs> okay what about dressing formal? Formal dress. Formal dressing, pants, mm -hmm. uh, shoes. Yes. Type. Yes. Jacket. Um, shirt. Yes. Very good. Excellent. Good job. Okay. So el objetivo aquí en la 4.1, 4.3 es eh, usar los adjetivos de colores y combinarlos con eh, ropa, ¿ok? So, remember, something very important. In English, the color, the adjective is first. I have a blue shirt. No podemos decir en inglés, I have blue, a shirt blue. No, I have a blue shirt, ¿ok? Es al revés. All right. Uh, the next section, el siguiente tema, en la sección 4, van a ver, es possessive. Possessive. Tengo una consulta. Sí. Este, ¿Es correcto usar el verbo use o el were? Uh, que es casi lo mismo. Los dos son los mismos. Sí. Uh -huh. uh, yeah, no problem. Ok. Eh, pero se entiende un poco mejor ya en el tema de ropa. Wear. I wear. Ok. Or I am wearing. I am wearing. Ok. Very good. Now, use. Eh, yo, lo, yo lo usaría para describir como un artículo o algo que me pongo encima. I use a Casio watch. Okay. Uh, sunglasses. Yes, I use sunglasses. Right? Like, en, en mi caso, yo no puedo ver de lejos. <laughs> so, I use eyeglasses. I, I need glasses. I use glasses. Okay, so, maybe wear is for clothes. Okay. All right. So, uh, let's go to the next topic. El siguiente, el siguiente tema. Okay. Ven aquí este cuadrito de colores. Do you see it? Yes. Okay. This yes. is a, this chart is very important. Okay. Uh, se lo voy a poner otra vez en, en, en WhatsApp. Uh, se lo puse al inicio de, de este módulo. Pero no importa, porque lo van a ver en basic, lo van a ver en niveles avanzados, lo van a ver en niveles intermedios. No importa en qué nivel de inglés, eh, lo vas a repasar un poquito. Okay. All right, very good. So, number one, I want you to see something. Eh, quiero que vean aquí cómo está eh, estructurado esto. Uh, number one, I have here a, let me just get my, my pen, okay. Number one, I have here subject pronouns. Repeat after me. Subject pronouns, the yellow ones. Subject pronouns. Okay. These are very simple in English, okay. It's for this, uh, for example, we were using him, I, he, she, right? ¿Cuál es la diferencia entre he y she? He for men, she for woman. For woman. Okay. You, 
when I'm speaking to another person, for example, maybe I'm having a conversation with, uh, with uh, Pablo. Let's say I'm having a conversation here with Pablo. Entonces, uh, le voy a decir a él, le voy a preguntar, how are you? How are you? So I'm going to use you. He or she, ya lo, ya lo definimos, he for man, she for woman, it. ¿Para qué uso it? Para objeto, cosas. Cosas y mascotas, excelente. Mm -hmm. Mascotas, it. Okay. All right. First person, plural. Ahora vamos a los plurales. We. This is for, me estoy incluyendo yo, we. You, maybe I'm speaking to more, more people, a group of people, and I'm going to say you. For example, eh, cuando yo inicio la clase, yo pregunto, how are you? Me estoy dirigiendo a, 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 al grupo. Uh, they, they, ellos. All right, very good. So, esto es lo primero que aprendimos, el subject pronoun. Ok, después de allí eh, tenemos object pronouns. Ok, eh, object pronouns. Eso no lo hemos visto todavía en este módulo. Possessive adjectives. Esto sí lo vimos. Possessive adjectives. Ok, do you remember? My. For example, you say, my name is Carlos. My name is. Ok. Eh, ¿Se acuerdan cuando hicimos this and that? ¿Se acuerda la lección de this and that? Uh, for yes, example, yes. I say, these are my sunglasses. My. I also mine. Okay. Uh, that cell phone is his. His. Okay. Her. Okay. The cell phone is her. Uh, it's. Ese casi nunca se usa. Our. Este sí. Ok. This is our classroom. This is our school. Nuestra. Ok. Estoy mostrando posición. Our. Ok. Your. And their. Ok. For example, I say. These are their books. These are their books. Estoy mostrando posesión, por eso se llaman possessive adjectives. Ok, este también ya lo vimos. Ahora vamos a ver otro, el, el nuevo, que se llama possessive pronouns. Possessive pronouns. Ok, so, eh, me voy a enfocar en explicar la diferencia entre el possessive adjective y el possessive pronoun. My, mine. Okay. What is the difference there? Algunos eh, no cambian. Por ejemplo, his, his no cambia. Her, hers. Simplemente hay una S al final. Okay. Eh, our, ours. Simplemente hay una S al final. Your, yours. Simplemente hay una S al final. There, there. Hay una S al final. Okay. So, esto se llama possessive pronouns. Okay. So, quiero, quiero hacer unos ejemplos para eh, explicar un poquito más. Processor pronouns and processor, processor adjectives and processor pronouns, ¿ok? Vamos a, vamos a eh, constantemente regresar a ese cuadrito para referencia. Ok, let me just erase this. Ok, so, teacher. How do I write? I mean, how do I, uh, how do I use the possess possessive adjective and the possessive pronoun? Como lo uso? I mean, like how? Okay. So, I can say, this is my car. This is my car. Okay. Aquí estoy usando el possessive adjective, my. Okay. Now. ¿Alguien pudiera darme un ejemplo con el, pos el possessive pronoun, el cual sería mine? ¿Cómo lo puedo usar en esta oración? Usando mine. Y que quiero usar es este. Perdón. Y que quiero usar es... Hey, what happened? 
Eh, quiero usar este. ¿Cómo lo uso? This is car. This is this is car is mine. Uh -huh. This repeat. This this car. This is car. Ah, perdón. Aquí eh, cometió un error. This car. This, this is car. my car. No. Okay. Está bien. Está bien. This is my. This, perdón, this car is mine. Ahí está. Es el que, lo que quería decir, ¿verdad? It's mine. It's mine. Yes, correct, correct. Very good. Mm -hmm. do, you, do, you see, do you see the difference here? Very good. This is my car. This is my car. This car is mine. Okay, now. Eh, algo que pueden, yo me, yo me recuerdo este, la diferencia entre estos para tema de estudio, se pueden recordar de lo siguiente. Okay. En la primera, para el uso, el uso de my, el objeto, la cosa, de que está, el, o lo que están hablando, el, el, eh, sí, el sujeto, va al final. ¿no? Va al final, correcto. Pero si uso my, Va antes. ¿Do you see? Y aplica para todos los demás. Sí. Uh -huh. mm -hmm. Ya vamos a hacer. This hacerlo. car is your. Ajá, uh ajá. -huh. This, this is your car. car. Is, this, 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 uh -huh. this car is your. This car is our. This, eh, vamos, a, vamos a usar el que. Eh, vamos a usar uno de los he or she. Vamos a usar, por ejemplo. Her. Okay. Okay. This is her car. Okay. ¿Cómo sería usando eh, hers? This is her. Uh, this car is hers. Ahí está. Do you see? También se puede utilizar el that. Ya, yeah. ajá, solamente que allí, eh, sí, también puedes usar eh, cualquiera de los eh, demostrativos que usamos, ¿te acuerdas? That is her car. That. That car is hers. That is the, he, her car. Mm -hmm. Sí, porque ahí, digamos, suponiendo que está una, este fila, es. de, una fila de vehículos, le muestro mm -hmm. el mío que está pronto y los demás están lejos de mí. Sí, exacto. Aquí, aquí puede estar... Eh, Cerca. Uh -huh. Y aquí puedo estar lejos. Correcto. Ya, yeah, y también puedo usar this or that. O simplemente el, el the. The. Estoy hablando de uno particular. Solo que aquí. Mm, no, aquí tendría que usar. Sí, dejémoslo así solamente con los demostrativos. Así pueden practicar. Eh, con algo que ya, que ya aprendieron, ¿verdad? Con una herramienta que ya aprendieron, van a aprender otra. Y en este caso, demostrativos. All right. So, um, let's see. Another one that we can use. There. ¿Se acuerdan que había un there? Y había un there's. ¿Se acuerdan? Voy a mostrar el cuadrito una vez más. Solo para referencia. Recuerdan que estamos aquí. Possessive adjectives and possessive pronouns. Uh, for example, me fui hasta el final aquí. There, theirs. My, mine. Your, yours. Uh, her, hers. Okay. It's no cambia, sino que el mismo uso. It's uh, our, ours. Your, yours. Their, theirs. So vamos a hacer un ejemplo con their and theirs. Let's see. ¿Quién me quiere ayudar? Tal vez ya pueden hacerlo algunos. ¿Mm? The, the house is there. Okay. Eh, vamos a usar los demostrativos. This house. This house. This house. Is there. Is there. Is there. Is there. 
Ok. Solo que aquí, ¿cuál usaría? ¿El que tiene S o el que no tiene S? Tiene S. S. El que tiene S, correcto. Ok. There's. ¿Cómo hiciera there sin S? This car is there. This is their house. This is their see? house. Esta es Esta la casa de ellos. Casa. No, perdón, subrayé. Voy a, voy a mejor subrayar el, 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 lo que estamos viendo. There. There's. Do you see? ¿Se acuerda que les dije, les dije que van a usar el possessive? Eh, cuando el, el objeto está al final. Van a usar el, pues, el, el, eh, el subject pronoun cuando está antes. Okay. Entonces es una buena forma de, de verlo. Ok, so let's say. Do you see? Uso there sin S when the object is at the end. Cuando está al final el objeto. Uso theirs con S cuando el objeto está antes. Okay. Eh, example, regresemos al ejemplo que hicimos de my car. This is my car. El objeto está al final, ¿verdad? This car is mine. El objeto está antes. Okay. So, esa es una forma como se pueden acordar. Ok. Uh, very good. So, este cuadro se lo voy a pasar. Ok. Y quiero simplemente encontrar ahorita. Me permite. Quiero, quiero encontrar un ejercicio que podamos hacer y yo se lo puedo dar como de tarea. Se lo voy a dar de tarea. Eh, ok. ¿Cómo se llaman esto? Possessive pronouns versus possessive adjectives. Okay. Ok, les voy a dar esta página, les voy a mandar el, el link aquí, ok, y aquí pueden eh, eh, ver bastante, por ejemplo, los possessive adjectives, aquí están, ok, ejercicios sobre los possessive adjectives, ok, um, también, no se preocupen, yo les voy a mandar esa, también puedo hacer Quiero hacer un... Eh, solamente de lo que vimos, possessive... No, eh, eh, possessive pronouns. Okay. Possessive pronouns, exercises. Siempre me, me, me voy a una página aquí. Y también les voy a mandar algunos juegos que puedan hacer. Uh, esta página que se llama agendaweb.org tiene bastantes ejercicios. So aquí puedo usar Processor Pronouns y vamos a terminar con uno de estos. Okay. So, aquí este es un buen cuadro. A ver si se acuerdan lo que estaba en el cuadrito. I Pronoun. Es el que aprendimos, el Subject Pronoun. Adjective mine. ¿Cuál sería el pronoun? ¿Te acuerdan? Mine. ¿Cómo, estaba, ¿Cómo estaba en el cuadrito? Mine. mine. Very good. You, your, and yours. 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 He, his, his. 
No cambia, ¿verdad? Lo mismo. She, yes. Her. She, 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 her, 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 we, our, our, ours, ours, you, your, yours, I am watching a girl. They, their, they, theirs. Theirs. Check. 100%. 100%, ¿ok? Y hay muchos más que podamos hacer. ¿Alguien, alguien tiene el micrófono encendido que se está riendo? Eh, ok, pueden hacer, pueden hacer otro, ¿verdad? Possessive adjectives. Pues hace pronouns, aquí pueden hacer otro similar. Entonces ahora ustedes me tienen que da, dar los dos. ¿Cuál sería el possessive adjective y el possessive pronoun? I. My. 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 And the my. pronoun? My. My. You. Your. 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 Con R. And then. Yours. Yours. Eh, solo permíteme que tengo que quitar la, el navegador de Zoom que, que está ahí. En, ok, ahora sí. You, you, your, yours. He, his. 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 No change. The same. His. She. She. His. His. Her. Her. His. His. No. Her. 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 Hers. 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 Hers with S. Hers. 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 Que el navegador de, de Zoom no me deja ver. Ok, ahí está. Hers. We. Our. 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 Pronoun? Ours. 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 Very Ours. good. They, they, their, their, theirs, theirs, okay, check, 100, okay, very good, so, les voy a mandar esta página de la, del el sitio a, a agendaweb.org, okay, contiene bastantes cosas así para grammar, Ok, aquí puedo hacer otro ejercicio de Possessive Pronouns. No se los quiero dar todos, los pueden hacer ustedes, pero pueden hacer otros ejercicios. Okay. So, tienen allí uy, como 10, que puede, un gran montón, que pueden hacer de Possessive Pronouns. Ok, que es el que aprendimos ahora. Y sería bueno también reposar, repasar el otro, que era el Possessive de Adjective. Ok, eh, Questions. Preguntas sobre ese tema de los de los pronouns. Ese cuadrito también se lo voy a mandar con todos los colores y los pronouns, ¿ok? Uh, very important, very important. Especialmente ahorita en, en estos niveles básicos es eh, muy importante de que pongan ese fundamento de, de he, his, her, hers uh, y no confundir el she y el he. Uno es femenino, uno es masculino, ¿ok? Very good. Questions? Do you have any questions? Ok, entonces sigan, sigan trabajando la plataforma de inglés corporativo, lo cual es bastante fácil. Simplemente viendo los videos ya, ya les da un chequecito verde. Pero yo quiero aquí alimentarlos un poquito más, porque algunos tienen un, un, un nivel un poquito más avanzado y, y, y quiero alimentarlos un poco más. Ok, entonces les voy a mandar esos ejercicios de gramática. Ustedes pueden hacer ahí tres, cuatro, cinco de esos de te mejora mucho el inglés. All right, very good. Sure. Yes. Teacher, uh -huh. Yo solo tengo una pregunta fuera del tema. Es de, de, la, de las indicaciones que dio a Pierre, si no me equivoco. Que era sí. lo del vocablo, lo del audio que íbamos a mandar. Yo no lo ah. pude mandar ayer. Ajá, pero Tócalo. quisiera completar esa tarea. ¿En qué, ¿En qué sección es la que tengo que agregar? Eh, creo que era la... 3.8. 3.8. Uh -huh. 
Sí, eh, lo de ¿Sabes cómo también... hacerlo? ¿Sabes cómo sí. hacerlo? Convócalo. Sí, sí. Okay, sí, okay. sí, sí. Solo, solo que no lo había hecho y quería saber en qué sección tenía que agregarlo. Y también la, la otra que dejó, la otra actividad que dejó junto con esa de unas oraciones, si no me equivoco. Sí, correcto. Creo que es la 3.10 o 11 que va ahí. Que es, en esa parte solo tenía que escribir las oraciones, pero abajo, ahí donde dice post. Sí, en el, en el foro. Uh -huh, uh -huh. Correcto. Ah, ok, ok. Ahora lo completo entonces. Ticho. Ok, Gracias. entonces pues se puede, pueden llegar hasta la eh, sección 4.3, 4.5, sería bueno que, que lleguen hasta allí. Y después, eh, si ya llegaron allí, entonces ¿qué hago? Bueno, trabajen los ejercicios que les voy a mandar. Los, eh, los extra, extra grammars. Ok, toda esa práctica gramática extra. Ok, very good questions. Very good. No. ¿Preguntas? Um, All right, excellent. Ok, have a good night. Good night. Good night. Okay. Good night. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow.